சுவாமியே சனம் ஐயப்பா இப்போ ஐயப்பனுடைய படைகள் இந்த மகிழ்ச்சியுடைய எருமேலி கோட்டைக்குள்ளே நுழைகிறது இந்த நுழையும் போது கிட்டத்தட்ட வெளியில் வரக்கூடிய சமயம் இப்போ மகிழ்ச்சிக்கு என்ன சந்தேகம் வருது அவங்க கிளம்பி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு எப்படி இத்தனை நேரம் வராமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அமைச்சர்களை வச்சு எம்மா என்ன பார்த்து எங்களை தாண்டிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை யாருமே தாண்டல எங்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாருமே தாண்டல அந்த ராஜகுமாரன் காஸ்டியூமில் யாருமே வரல அப்படின்னு ஒன்று இவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லை நானே அங்கே வரேன் எனக்கு இப்போது இந்த தெய்வ குழந்தை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கலை இருக்கும் ஒரு தேஜஸ் இருக்கும் அந்த கண்ணை நம்மளால் பார்க்க முடியாது இல்லையா இப்போ மகிழ்ச்சி என்ன நினைக்கிறா இப்போ நம்மளை இந்த வரம் வாங்கி இந்த நம்ம வாங்கின வரம் படி நம்மளை கொல்லக்கூடியவன் யாராக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்தியவனாக தான் இருக்க முடியும் இல்லையா அப்போ அப்படிப்பட்ட தெய்வாம்சம் பொருந்தியவன் எந்த வேஷம் போட்டாலும் அவன் கண்ணை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை இப்போ எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த உண்மை பேசுகிறவனை அவன் போய் சொல்கிறானா உண்மை சொல்கிறானா அவன் கண்ணை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும்னு இன்றைக்கும் நம்ம நடைமுறையில் நம்ம பேசுகிறது உண்டு அது மாதிரி இவன் நினைக்கிறா கண்டிப்பாக கண்ணை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நானே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எருமேலி பார்டருக்கு வரான் எருமேலி பார்டருக்கு வரும்பொழுது இவங்க ஆல்மோஸ்ட் இவங்க அந்த எருமேலி பார்டரை கடந்து வர சூழ்நிலை வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மோதல் ஒரு கைகலப்பு நடக்குது அந்த போதகணங்களுக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி படைகளுக்கும் இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டா மகிழ்ச்சி ஆஹா இவன் தான் அப்படின்னு இப்போது மகிழ்ச்சி அவனை கண்டுபிடிச்ச உடனே இப்போ அவனை துரத்தணும் துரத்தின்னு ஓடுறாங்க இப்போ அந்த படைகள் ஐயப்பன் படைகளை துரத்துகின்றன இப்போ எருமேலேருந்து அவங்க கிளம்பியாச்சு நண்பர்களே இப்போ முக்கியமான இடத்திற்கு வருவோம் இப்போ ஐயப்பனுடைய படைகள் ஏன்னா ஐயப்பனுக்கு பிளானே தான் இப்போ அவளை நம்ம பின்னாடி வர வைக்கணும் இல்லையா அப்போ தானே நேருக்கு நேர் சந்திக்க முடியும் இவன் வராமல் எப்படி நம்மளே போயிட்டு இருக்க முடியுமா அப்போது இந்த ஐயப்பனுடைய பிளான் இங்கே சக்ஸஸ் ஆகிடுது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஐயப்பனை அவள் அடையாளம் கண்டு கொண்டாள் ஏன்னா ஐயப்பனுக்கு தெரியும் ஐயப்பனுடைய கண்ணு காட்டி கொடுத்துருத்த அவளுக்கு இவன் தான் கடவுள் அப்படின்னு அப்போது இவன் தான் நம்மளை கொல்ல வந்தவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டான் தெரிஞ்சுட்டு இப்போது இந்த படைகளோடு இந்த எருமை வேலி போட்ட படைகள் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஐயப்பனை துரத்தது அந்த படைகள் ஓடுகின்றன இப்போது படைகள் மோதிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டம் இல்லையா முக்கியமான இடம் மகிழ்ச்சியோட அழிவு நடந்த இடத்திற்கு நாம் இப்பொழுது செல்ல போகிறோம் இவங்க ஓடி வராங்க எருமேலியிலிருந்து அன்பர்களே இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தை உங்களை நினைவுபடுத்துகிறேன் நம்ம எருமேலிலேருந்து சபரிமலைக்கு போகிற பாதை இருக்குது பார்த்தீங்களா எருமேலிலேருந்து சபரிமலைக்கு போகிற பாதை புனிதமான ஐயப்பனுடைய பாதை என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அதனால தான் அந்த பகுதியில் அசிங்கம் பண்ணக்கூடாது அங்கே வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கணுமோ ஏன்னா அந்த பாதை ஐயப்பனுடைய பூங்காவனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த புனிதமான பாதை நமது பகவான் ஐயப்பன் நடந்த பாதை அந்த பாதையை நம்ம அசிங்கப்படுத்தலாமா அதை நீங்கள் தயவு செய்து கொஞ்சம் யோசியுங்கள் சாமிமார்களே இப்போது அந்த இடத்துலேருந்து அடுத்த இடம் அடுத்த ஜங்ஷன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் காளை கட்டி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது காளை கட்டி அஞ்சல் வந்து அழுதாமலை ஏறி கிட்டு கரிமலையின் உச்சிக்கு வந்தோம் அப்பா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல இப்போது காளை கட்டி இடத்திற்கு அந்த படைகள் வருகின்றன அங்கே தான் ஐயப்பனும் மகிழ்ச்சியும் நேருக்கு நேர் பார்க்குறாங்க பார்த்து இப்போ அந்த வேஷம் கலைஞ்சாச்சு ஐயப்பனுக்கு இல்லையா ஐயப்பனுக்கு அந்த வேஷம் கலைஞ்சாச்சு தெரிஞ்சாச்சு அப்புறம் இனிமேல் வேஷம் போட்டு என்ன சண்டை போடுறது ராஜகுமாரும் தெரிஞ்சாச்சு நான் தான் உன்னை கொல்ல போகிறேன்னு தெரிஞ்சாச்சு அப்புறம் என்ன வேஷம் ரெண்டு பேர் எதிர் எதிர் சந்திக்கிறார்கள் அப்போ மகிழ்ச்சி பார்த்து மிரண்டு போகிறாங்க ஐயப்பன் ஐயப்பனுடைய அழகை பார்த்து ஐயோ எவ்வளோ அழகாக இருக்காண்டா அந்த பையன் அப்படின்னு அவ அவளுக்கு ஒரு ஆசை வருதான் ஐயப்பன் மேலே இதற்கு ஒரு பூர்வீக கதை இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அவனை பார்த்தோன்னு ஐயப்பனை பார்த்தோன்னு அந்த அழகில் சொக்கி போயிடலாம் அவன் இப்போ பின்ன சாதாரண அழகா மகாவிஷ்ணுவுடைய அழகு இல்லையா மகாவிஷ்ணுவுடைய அழகு சிவனுடைய தவம் எப்படி இருக்கணும் அந்த குழந்த பார்த்தோன்னு அப்படியே மிரண்டு போகிறாளா மகிழ்ச்சி இவனையா போய் நம்ம கொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு அவளுக்கு ஆனால் அவளுக்கு தெரியாது ஐயப்பன் தான் அவளை கொல்ல போகிறான்னு இப்போது மகிழ்ச்சி பார்த்தோன்னே ஒரு 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 கடம் ஆசைப்படுறாளாம் ஐயப்பன் மேலே என்ன அழகாக இருக்கான் இந்த குழந்த அப்படின்னு ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ அவன் குழந்த இல்லை 
நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எதிரி அப்படின்னு அந்த நிலைக்கு வந்துட்டு ஆவன் இப்போ சண்டை நடக்க போகுது ஒரு கடுமையான சண்டை நடக்கிறது இப்போது ஐயப்பன் குழந்த இல்லையா ஐயப்பன் குழந்தையாக இருந்தாலும் தெய்வ குழந்தை அதனால் சாதிக்க முடியாது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அங்கே கைலாசத்தில் பார்வதி கேட்குறலாம் சிவன்கிட்ட என்ன இது மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தைய போ ஒரு பெரிய அரக்கிக்கிட்ட போய் மாட்டி விட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு பார்வதி கேட்குறாங்க சிவன்கிட்ட அப்போது சிவன் சொல்கிறாராம் ஏய் என்ன பைத்தியார்த்தனமாக பேசுகிறேன் அவன் தெய்வ குழந்தை அவன் அவன் என்ன பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவான்ல இது என்னதாக இருந்தாலும் தாய் பாசம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந் தன்னோட குழந்த பெரிய வீரன் தான் தெரிஞ்சால் கூட அந்த அம்மாவுக்கு பல பதன் இருக்குமா ஐயோ அவன் என்ன பண்ண போகிறானோ எது பண்ண போகிறானோ சொல்லிட்டு இல்லையா அது நடைமுறை சாத்தியம் அது அப்போது சிவன்கிட்ட சொல்லலாம் பார்வதி என்னங்க இது மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தைய போய் விட்டீங்க நீங்கள் போங்க நீங்கள் கிளம்பி போங்க நீங்கள் சும்மா தானே உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் கிளம்பி போய் அவன் 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 கூட சண்டையில் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்வதி தாய்க்குரிய பாசத்தோடு சிவன்கிட்ட சொல்கிறாளாம் பாருங்க அப்போது உடனே சிவன் என்ன பண்ணுறாராம் அவருக்கு தெரியும் தன்னோட பையனை பற்றி தெரியாதா தன்னுடைய சக்தி இல்லையாது அப்போது சிவன் என்ன பண்ணுறாராம் சரி பார்ப்போம் அவன் எப்படி சண்டை போடுறான்றது நம்ம போய் பார்த்து சந்தோஷப்படுவோம் அப்படின்னு சிவன் தன்னுடைய காலையில் ஏறி நல்லா கவனிச்சுடுவாங்க இப்போ சொல்கிற விஷயத்த சிவன் தன்னுடைய காலையில் ஏறி காலக்கட்டிக்கு வந்தாராம் அப்போ காலக்கட்டின்னு அந்த இடத்துக்கு பேர் கிடையாது அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அழுதைக்கு முன்னாடி அங்கே வந்தவனை என்ன பண்ணாராம் சண்டை நடக்குது மகிழ்ச்சிக்கும் ஐயப்பனுக்கும் இந்த சண்டையை பார்த்து ரசிக்கணும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வரல அவருக்கு தெரியும் ஐயப்பனுடைய சக்தி என்னான்னு இந்த சண்டையை நம்ம நம்ம பையன் நம்ம இப்போது நம்ம நின நம்ம நினைப்போம்ல நம்ம என் பையன் பிரமாதமாக பாடுறான் என் பையன் பிரமாதமாக பாடுறான்னா எப்படி தெரியும் அவன் பாடுற கச்சையில் போய் நம்ம போய் கேட்டால் ஆகா நல்லா பாடுறான்டா அப்படின்னு ரசிப்போம்ல அது மாதிரி இந்த சண்டையை ரசிக்கிறதுக்காக சிவன் வந்திருக்கார் காளையே அவர் வந்த காளை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காளை என்ன பண்ணுறாராம் ஒரு ஓரத்தில் கட்டுறாராம் கட்டிட்டு காலையிலேருந்து இறங்கி அந்த சண்டையை பார்க்குறாராம் அப்படி ஆச்சரியமாக அதனால தான் சிவன் தன்னுடைய காளையை அந்த இடத்தில் கட்டியதால் அந்த இடத்திற்கு காலக்கட்டி என்ற பெயர் வந்தது காரண பெயர் மூணாவது வந்துடுச்சா காளை கட்டி சிவன் தன்னுடைய காளையை கட்டி இடம் சண்டையை பார்க்குறார் சண்டையை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கும்போது கடுமையான யுத்தம் இந்த யுத்தத்தில் என்ன நடந்தது யாருக்கு என்ன நடந்தது யார் கொல்லப்பட்டார்கள் இதனுடைய அழிவு என்ன என்பதை நாம் நாளைய நிகழ்ச்சியிலே பார்ப்போம் சென்னவையப்பா Tani ei kanavai apo